بك يا خير خلق الله ما نفدا وما توقف يوما ما ولا بردا ما زرت دارك فيه شوقني العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سنهم الله نور دعوة جروب له بريبتا سخودرين غلاء سخودري ماره نرته تلحت سلاهيم هم سكوتي سلفيه مكة سوجي بيجود بوله نمرد دعوة جروب له புதிய ஒரு படன சம்பிதானம் இன்ஷா அல்லா இன்னும் முதல் நம்மல அரம்பிக்குவையான் தர்த்தீருல் குர்ஆன் என்னு பரையின்ன புதிய ஒரு பிரிஷுந்த குர்ஆன் இந்தே படன பாராயன சம்பிதானம் எனக்கு இது பாராயன செய்கின்னரு மும்பு ஆமுகமாயி இக்கிருப்பில் உள்ள என்ன Yang anda parayaan saja, yang na sami yaitu orang orang mukti gali diri mana perisut tu Quran, orang orang itu ke mumbil bersih, ini kehilangan orang orang itu orang orang milik kena mana ini sami yaitu Allah berudu mai orang orang itu gaya, aduh orang pom orang orang itu abis perayaan orang orang itu 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 அறிக்குகையும்ச்சியனமின்னு أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله من شد الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سهودر انجل ايه نعم اكو ارميز اونو بارا ايه نعم سيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب ملك الناس إله الناس من شد الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور من الجنة والناس إذا نمرد بارائنا سيئنا سميت سادهارنا يأي نمرد ورطار الله قرأي تتجوغل الله أدري إتوم فدانة بطوم وعوذو 
ഇത് തന്നെ പാരായണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പല രൂപത്തിലുള്ള തെറ്റുകൾ നമ്മുടെ ജി പി എന്നെ നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പാരായണത്തിൽ വരുത്താറുണ്ട് അതിലൊന്ന് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് സാധാരണ നമ്മളത് ഓതുമ്പോ എന്നാണ് സാധാരണ ആളുകൾ പറയാറുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്നല്ല ഐനാണ് എന്നല്ല ലു എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പോ എന്നാണ് നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ അത് സാധാരണ ആളുകൾ പറയുമ്പോ ബില്ലാ ഇ എന്നു പറയാറുണ്ട് ഇ എന്നല്ല ഹി എന്നാണ് പറയേണ്ടത് പിന്നെ മിനശ്ശൈത്ത എന്നും സാധാരണ ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് മിനശ്ശൈത്താനി എന്നു പറയാറുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ മിനശ്ശൈത്താനി എന്നല്ല മിനശ്ശൈത്വാനി എന്നാണ് പറയേണ്ടത് മിനശ്ശൈത്വാനി എന്നാണ് എന്നാണ് അവിടെ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് പിന്നെ റജീം എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ റാ ഇൻ റാ എന്ന അക്ഷരത്തിൽ എപ്പോഴൊക്കെ ഫത്തഹ് വരുന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് റ എന്നല്ല റ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ അവരൊറ്റ ആയത്തും നോക്കി നോക്കാം നോക്കൂ നിങ്ങൾ എന്നാണ് നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അതേപോലെ ബിസ്മി നോക്ക നോക്ക് ബിസ്മില്ല ഇ എന്നല്ല ബിസ്മില്ലാഹി എന്നാണ് പറയേണ്ടത് പിന്നെ റഹ്മാനി റഹീം എന്ന് സാധാരണ പറയാറുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പിന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ റഹീം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ റജീം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ റഹ്മാനി എന്നാണ് അവിടെ പറയേണ്ടത് റ അതേപോലെ അതും ക്ലിയർ ആവണം റഹീം എന്നിടത്ത് ശരിയാവണം അതേപോലെ ഹാഹും ശരിയാവണം അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് അഴുതും ബിസ്മിയും നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ പിന്നെ ആ ആയത്തുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം നോക്കി നിങ്ങൾ കുൽ അല്ലെ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഓതും കുൽ എന്നു പാരായണം ചെയ്യാറുണ്ട് കുൽ ശരിക്കും കുൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബിയെ താങ്കൾ പറയുക എന്നാണ് അർത്ഥം എന്ന് നമ്മൾ ഓതുമ്പോഴോ സാധാരണ എങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് കുൽ എന്ന് പറയും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നബിയെ താങ്കൾ തിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷിക്ക് എന്നാണ് അർത്ഥം നോക്കി നിങ്ങൾ ചെറിയ ഒരു ഒരു പതത്തുമ്പോ തന്നെ അർത്ഥവ്യത്യാസം എത്ര ഭീകരമായ രൂപത്തിലാണ് മാറിയ നോക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കൊൽ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് കൊൽ ആണ് അപ്പോ കൊൽ എന്നു നമ്മൾ പറയണം പിന്നെ എന്നല്ല പറയാ പിന്നെ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മള് പിന്നെ നമ്മള് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഏത് സമയത്ത് നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും പിന്നെ ശബ്ദുള്ള നൂന് ശബ്ദുള്ള നൂൻ നൂനിന് ശബ്ദ് എവിടെ നമ്മൾ കണ്ടാലും അവിടെ ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മണിച്ച് പാരായണം ചെയ്യണം അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ആയത്ത് പാരായണം ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ സാധാരണ ഈ ആയത്ത് പാരായണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പല ആളുകളും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നും അത് ശരിയാണ് എന്ന് പക്ഷെ കുല്ലാഴുതു എന്നത് തെറ്റാ 
എങ്ങനെ മുതലും പുല്ല് വേറെയും അതേപോലെ അഴൂതു എന്നത് വേറെയുമാണ് നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോ ആ പിന്നെ ആയത്ത് കൃത്യമായി പാരായണം ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി മുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ സഹോദരങ്ങളെ ഈ ആയത്തിലും വളരെ വലിയ ഒരു തെറ്റ് സാധാരണയായി നമ്മൾ വരുത്താറുണ്ട് എന്ത് എന്നവിടെ ആ ശത്ത് കൂട്ടി ഓതുമ്പ രണ്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് മലിക്ക് എന്നു ശത്ത് കൂട്ടി കനപ്പിച്ചു പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർഹാനിലേക്ക് പിന്നെ നോക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ നോക്ക് മലിക്ക് എന്ന പിന്നെ കാപ്പിന്റെ അവിടെ ശത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലിക്ക് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അത് നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ എന്നും സാധാരണ ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ഇലാ ഇ എന്നല്ല നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഇലാഹി എന്നാണ് പറയേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ശബ്ദമുള്ള നൂനാണ് അതുകൊണ്ട് മണിച്ചോദം അല്ലെ അപ്പോ ഇലാഹി എന്നാണ് നമ്മൾ അവിടെ പാരായണം ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഈ ആയത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടു മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ കൃത്യമായി നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അതിലൊന്ന് അത് നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ മിൻ ശരി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ശരിക്കും ഈ സുഖൂനുള്ള നൂന് സുക്കൂനുള്ള നൂൻ സുക്കൂനുള്ള നൂല പറഞ്ഞാൽ നൂനിന്റെ പിന്നെ മുകളിൽ പിന്നെ സുക്കൂന് വരിക അങ്ങനെ വന്ന് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷമുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ ഐന് അതേപോലെ ഒയിന് ഈ അക്ഷരങ്ങളല്ലാത്ത അക്ഷരങ്ങൾ ഈ സുക്കൂനുള്ള നൂലിന് ശേഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ നൂലിനെ മണിച്ചാണ് നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഖുർആാനിൽ അത് പെട്ടെന്ന് അറിയാനുള്ളൊരു പിന്നെ മാർഗം എന്ത് വെച്ചാൽ ഖുർആാനിൽ മണിച്ചോതേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിലെ നൂലിന് എന്തുണ്ടാവുകയില്ല അവിടെ പിന്നെ അതിന് സുക്കൂന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തഫ്സീറാണോ ഖുർആാനാണോ നോക്കുന്നത് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാം മിൻ എന്നോടത്ത് പിന്നെ സുക്കൂന് കാണാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ മണിക്കണം എന്ന ആ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പോ പിന്നെ ശരി എന്നാണ് അവിടെ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് റാഇന് ഏത് സമയത്ത് കെസർ വന്നാലും റാ എന്ന അക്ഷരത്തിന് ഏത് സമയത്ത് കെസർ വന്നാലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം അത് ഷെറി എന്നല്ല പറയേണ്ടത് ശരി എന്നാണ് നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോ പിന്നെ ഹന്നാസ് എന്നല്ല അവിടെ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഹന്നാസ് എന്നെടുത്ത് അവിടെ നമ്മൾ ഹ എന്നാണ് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് ഹന്നാസ് എന്ന് പറയണം അപ്പോ അങ്ങനെ നമ്മളത് പാരായണം ചെയ്യണം പിന്നെ ഈ ആയത്ത് ഒതുമ്പോഴും രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അതിലൊന്ന് അല്ലതി 
എന്നത് അത് നമ്മളിങ്ങനെ കുറാലിൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അല്ല ദി എന്നത് അല്ല ദി എന്ന് പറയും അപ്പോ എന്ന് സാധാരണ ആളുകൾ ഓതാറുണ്ട് ശരിക്കും എന്താണത് മൂന്നാമത്തെ സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് ദാൽബിദ്ധി എന്ന് പറയാ പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് സ്ഥലത്തും എന്നാണ് അവിടെ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അതേപോലെ ഇവിടെ ഈ സുദൂർ എന്ന പദം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ സാധാരണ സീൻ അല്ല അവിടെ പറയേണ്ടത് സ്വാദാണ് അതുകൊണ്ട് സുദൂർ സ്വ എന്ന രൂപത്തിൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പറയാൻ പ്രത്യേകമായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ അവസാനത്തായ തോന്നുമ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ മണിച്ച് ഓതണം എങ്ങനെ എവിടെ മിനൽ ജിന്ന എന്നോടുത്ത് മണിക്കണം അതേപോലെ വന്ന അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മണിച്ചാണ് നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോ ഈ രൂപത്തിലാണ് ഇഷാല ഈ പിന്നെ സൂറത്തിൽ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂടെ ഓരോ തരാം നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ പാരായണം ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب ഇലാഹിന്ന ൂരി <laughs> സഹോദരങ്ങളെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ പിന്നെ പരിശുദ്ധ കുറാൽ നോക്കി പഠിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം ഇഷാല അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് അർത്ഥങ്ങൾ പറയാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ പിന്നെ അഭിപ്രായങ്ങളും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിയിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ മനോഹരമായി പരിശുദ്ധ കുറാൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന നല്ലവരും നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വർഷമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാട്ടു